வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் ஜெயம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை பிரத்யேகமான காட்சிகளுடன் காண இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேயர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்றி ஓராவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்சி மாவட்ட சிவாஜி ரசிகர்கள் மற்றும் சிவாஜி பிலிம் கிளப் சார்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வெளியான உத்தம புத்திரன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி வெளியிடப்பட்டது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்றி ஓராவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்சி மாவட்ட சிவாஜி ரசிகர்கள் நற்பணி சங்கம் மற்றும் சிவாஜி பிலிம் கிளப் சார்பாக திருச்சி கேடி திரையரங்கில் சிவாஜி கணேசன் நடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வெளிவந்த உத்தம புத்திரன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி வெளியிடப்பட்டது இந்த சிறப்பு காட்சியையொட்டி சிவாஜி கணேசனின் கட் அவுட்க்கு பால் அபிஷேகம் செய்து கற்பூரம் காட்டப்பட்டது மேலும் திரைப்படத்திற்கு வந்த அனைவருக்கும் செடிகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிவாஜி மன்ற தலைவர் செல்வம் நிர்வாகிகள் சிவாஜி பெரியசாமி ஜெயபிரகாஷ் முரளி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் அவர்கள் கூறுகையில் திருச்சியில் உள்ள சிவாஜி சிலையை உடனடியாக திறக்க அரசு முன்வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் திருச்சியில் அரசு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் நல கூட்டமைப்பு ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது திருச்சியில் அரசு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் நல கூட்டமைப்பு ஆய்வுக் கூட்டம் மிளகுப்பாறை அரசு ஆதி திராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவர் ராக ஜெகஜீவன் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்க மாநில தலைவர் செந்தில்குமார் தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை நிர்வாக ஊழியர் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் ராஜசேகரன் செயலாளர் மனோகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இதில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மாவட்டந்தோறும் மாணவர்கள் நலம் கருதி கற்றல் கற்பித்து திறனை மேம்படுத்துவதற்காக கல்வி அதிகாரிகளை நியமிப்பது போன்று ஆதிராவிட நலத்துறையிலும் மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்த திறனை மேம்படுத்துவதற்கு மாவட்டந்தோறும் கல்வி சார்ந்த அதிகாரிகளை நியமிக்கப்பட வேண்டும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது கடவாசிரியர் விருது காமராஜர் விருது போன்ற விருதுகள் வழங்குவதை போன்று ஆதிராவிட நலத்துறையிலும் சிறப்பாக பணிபுரிகின்ற தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பெயரில் விருது வழங்கப்பட வேண்டும் ஆதி திராவிட நலத்துறையில் அனைத்து பணி நிலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பி இத்துறையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அரசு முன் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் ஆதி திராவிட நலத்துறையில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் கணிப்புரி ஆசிரியர் எழுத்தர் காவலர் மற்றும் ஏவலர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் எம் செந்தில்குமார் மாநில தலைவர் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் முதுகலை பட்டத்தர் ஆசிரியர் சங்கம் ராஜா ஜெகஜீவன் தலைமை ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் சங்கம் ஆயுதராடம் மற்றும் பழங்குடி நடத்தும் கூட்டறி கூட்டறி திருச்சி கண்டோன்மெண்டில் பிலால் பிரியாணி பட்டறையின் புதிய கிளை திறப்பு விழா நேற்று சிறப்பாக நடைபெற்றது திருச்சி கண்டோன்மெண்டில் புதியதாக பிலால் பிரியாணி பட்டறையின் திறப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது இந்த கடையை பொறுத்தவரை கடைநிலை ஊழியர்கள் வரை மனநிறைவுடன் ரூபாய் தொன்னூற்றி ஒன்பதற்கு பிரியாணி வழங்கப்படுகிறது மேலும் இதனுடன் கூடிய காம்போ ஆஃபரில் பனிரெண்டு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது மேலும் தீபாவளி சிறப்பு சலுகையாக நானூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பதுக்கு கிண்டர் ஜாய் வெடிபாக்ஸுடன் ஸ்வீட் காரம் மற்றும் பிரியாணி ஒரு கிலோ வழங்கப்பட உள்ளது இதனை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கடை உரிமையாளர் பிலால் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் என்றும் உங்களில் ஒருவனாகவும் உங்கள் சகோதரன் பிலால் ட்ரேடர்ஸ் உரிமையாளரின் அன்பு வணக்கம் இன்றைய தினம் உங்களின் பேராதரவுடன் எங்களது ஒன்பதாவது கிளை திருச்சியின் மையப்பகுதியான கண்டோன்மெண்டில் மிகவும் எழுச்சியுடன் இன்று துவங்கியுள்ளோம் இந்த கிளையை பொறுத்தவரையில் 
இருபத்தி எட்டு பேர் உட்கார்ந்து அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய ஏசி வசதியுடன் ரூபாய் ஒன்பது ரூபாய்க்கு திருச்சி மாநகரின் மைய பகுதியில் எங்களின் கேம்ப் ஆஃபரின் அனைத்து பொருட்களுடன் உங்கள் பயன்பாட்டிற்கு இன்று திறந்துள்ளோம் மேலும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருந்து இந்த தீபாவளியை எங்கள் நிறுவனத்தின் மூலம் பங்கு கொண்டு உங்கள் இல்லங்களிலும் உங்கள் உள்ளங்களிலும் சிறு மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணும் என்ற நோக்கோடு எழுநூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள கிண்டர் ஜாய் பட்டாசுகளையும் திருச்சி வழியாக ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு மூன்று அடுக்கு ஏசி பெட்டிகளை கொண்ட ஹம்சபார் எக்ஸ்பிரஸ் புதிய வாராந்திர ரயில் சேவை வருகிற இரண்டாம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ளது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் அஜ்மீருக்கு குழுகுழு வசதி கொண்ட ஹம்சபார் எக்ஸ்பிரஸ் புதிய வாராந்திர ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது இந்த ரயில் மூன்று அடுக்கு ஏசி பெட்டிகளை கொண்டது முன்பதிவு டிக்கெட் விநியோகம் மட்டுமே உண்டு முன்பதிவில்லா டிக்கெட் விநியோகம் கிடையாது அஜ்மீர் ரயில் நிலையத்தில் நேற்று தொடக்க விழாவில் அங்கிருந்து ரயில் வழி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த ரயில் திருச்சி வழியாக நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு ராமேஸ்வரம் சென்றடைகிறது வருகிற இரண்டாம் தேதி முதல் ராமேஸ்வரத்தின் வழக்கமான சேவை இயக்கப்படுகிறது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை தூரம் வண்டி எண் ஒன்று ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரவு பத்து பதினைந்து மணிக்கு புறப்பட்டு வியாழக்கிழமை இரவு பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து மணிக்கு அஜ்மீர் சென்றடையும் இதேபோல அஜ்மீரில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு வழக்கமான சேவை வருகிற ஆறாம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது அஜ்மீரில் இருந்து சனிக்கிழமை தூரம் வண்டி எண் ஒன்று ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று இரவு ஒன்பது நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்டு ராமேஸ்வரத்திற்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை மூன்று பதினைந்து மணிக்கு வந்தடையும் இந்த ரயில் மானாமதுரை திருச்சி அரியலூர் விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு சென்னை எழும்பூர் குண்டூர் நெல்லூர் விஜயவாடா வாராங்கல் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வரும்போது திருச்சிக்கு புதன்கிழமை அதிகாலை மூன்று மணிக்கு வந்து அதிகாலை மூன்று பத்து மணிக்கு புறப்படும் சென்னைக்கு காலை எட்டு ஐம்பது மணிக்கு சென்றடைந்து காலை ஒன்பது ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் அஜ்மீரில் இருந்து ரயில் வரும்போது திருச்சிற்கு திங்கட்கிழமை இரவு எட்டு இருபது மணிக்கு வந்து இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு ராமேஸ்வரத்திற்கு புறப்பட்டு செல்லும் இந்த புதிய ரயிலானது திருச்சியில் இருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீகங்கா நகருக்கு இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை போன்றதாகும் அஜ்மீர் புகழ்பெற்ற தர்காவும் கோட்டையும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ராமேஸ்வரம் அஜ்மீர் புதிய ரயில் சேவையால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலின் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் வருகிற பத்தாம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வரும் பத்தாம் தேதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அக்டோபர் மாதம் பல்வேறு உற்சவங்கள் நடைபெற உள்ளது எட்டாம் தேதி மகாலய அமாவாசை ஒன்பதாம் தேதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்திற்கான அங்குரார்ப்பணம் பத்தாம் தேதி கொடியேற்றம் பதினான்காம் தேதி கருட சேவை பதினேழாம் தேதி துர்காஷ்டமி மற்றும் புஷ்ப பள்ளக்கில் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற உள்ளது பதினெட்டாம் தேதி விஜயதசமி அன்று சக்கர தாழ்வார் தீர்த்தவாரியுடன் பிரம்மோற்சவம் நிறைவு பெறுகிறது பத்தொம்போதாம் தேதி பார்வேட்டை உற்சவம் இருபதாம் தேதி பேயால்வார் வருடாந்திர திருநட்சத்திரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி திருமலை நம்பி உற்சவம் தொடங்குகிறது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களிலும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உள் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது இலங்கை முதல் வட உள் கர்நாடகம் வரை வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி காணப்பட்டது இது தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் முதல் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் வரை காணப்படுகிறது இதன் காரணமாக உள் தமிழகத்தில் சில இடங்களிலும் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் காணப்படும் சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் 
நிலக்கோட்டையில் எண்பது மில்லி மீட்டர் தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை எட்டு முப்பது மணி வரையிலான கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை கோவை மாவட்டம் வால்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தலா எண்பது மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டியில் எழுபது மில்லி மீட்டரும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் தலா ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது உங்கள் ஜே எம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கும் இதன் மறு ஒளிபரப்பு மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் காண தவறாதீர்கள் நிகழ்வுகளுடன் சுபாஷ்னி நன்றி வணக்கம்